നോ ദ പ്ലാൻ വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃക പോലെ ജോഡികൾ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാതൃക തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹരിതകം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പച്ച അതായത് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഗ്രീൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ പോലെ വേറെ കളേഴ്സ് വരുന്ന പിഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് കരോട്ടിൻ ആൻഡോസയാനിൻ സാന്തോഫിൽ അപ്പോൾ സാന്തോഫിൽ ഏത് കളറാണ് തരുന്നത് മഞ്ഞ ആൻഡോസയാനിൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കോ ചുവപ്പ് കരോട്ടിൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കോ മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കലർന്ന നിറമാണ് തരുന്നത് അതിൻ്റെ ബി ചോദ്യം സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഹരിതകത്തിൻ്റെ പങ്ക് എന്ത് വാട്ട് ഇസ് എ റോൾ ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്തായിരിക്കാം ഹരിതകത്തിൻ്റെ പങ്ക് സൂര്യപ്രകാശം ആകീകരണം ചെയ്യുന്നത് ഹരിതകമാണ് ക്ലോറോഫിൽ അബ്സോസ് സൺലൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ക്യാൻ യു ക്ലാസിഫൈ ദ പ്ലാന്റ്സ് ബീട്രൂട്ട് ജിഞ്ചർ യാം ആൻഡ് ക്യാരറ്റ് ഗിവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈറ്റിൽസ് അതായത് ബീട്രൂട്ട് ജിഞ്ചർ യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ഈ സസ്യങ്ങളെ തരം തിരിക്കാമോ അതിനുചിതമായ തലക്കെട്ടും നൽകണം ഇപ്പം രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബോക്സിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റം ഭൂകാണ്ടമെന്നും അടുത്ത ബോക്സിൽ നമുക്ക് പേരൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മളോട് തനി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഈ രണ്ട് ബോക്സും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചേന ഇഞ്ചി ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് അതിൻ്റെ ബി ചോദ്യം ഓരോ കൂട്ടത്തിൻ്റെയും സവിശേഷത എന്ത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് രണ്ടുമൂന്ന് ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് തനിയെ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രീകരണത്തിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ദൃശ്യം കാണാം മറുവശത്ത് റെസ്പ്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ നാല് ബോക്സ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആരോ മാർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഏത് ഗ്യാസാണ് പോകുന്നത് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ എ എന്ന കോളത്തെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഓക്സിജൻ തിരിച്ച് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റെസ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഗ്യാസിനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്സിജനെ അപ്പോൾ ബി കോളത്തെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഓക്സിജൻ തിരിച്ച് ഈ റെസ്പിറേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ റെസ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കുകയും തിരിച്ച് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ സി എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സിൽ നമുക്ക് ആരെ എഴുതാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എഴുതാം അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തി ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പിന്നെ ആര് സ്വീകരിക്കുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡിക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ ബി ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ചെടിക
வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் பிளான்ஸ் இன் மெயின்டெய்னிங் த லெவல் ஆஃப் ஓக்சிஜன் இன் த அட்மோஸ்ஃபியர் அப்போ செடிகளுடைய பங்கான ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനായി ചെടികൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നു ഇതുവഴി അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാൻസ് ടേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ and they release oxygen ida irikana aa chodyathin answer aayittu ezhudendunnathu adutha chodyam look at the following pictures and write down the names of different types of roots and their function appo idinathu rendu moonu chitrangal thannattundu aa chitram നമ്മളിതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് അവയിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതരം വേരുകളുടെ പേരും അവയുടെ ധർമ്മവും എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽമരം തന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ്റുകൈത തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടൽ ചെടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൽമരത്തിൽ ഏത് തരം റൂട്ടാണ് കപ്പയിലും ഏത് തരം റൂട്ടാണ് ആറ്റുകൈത സ്ക്രൂ പൈൻ അതിനകത്തും ഏത് തരം റൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് കണ്ടൽ ചെടി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ആൽമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാനിയൻ ട്രി അപ്പം അത് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് താങ്ങ് വീട് കപ്പയോ നമ്മുടെ ടപ്പിയോക്ക അത് നമുക്ക് ഏതെഴുതാം സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എഴുതാം അടുത്തത് ആറ്റുകൈത സ്ക്രൂ പൈൻ അത് ഏതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് പൊയ്ക്കാൽ വേര് അടുത്തത് കണ്ടൽ ചെടി മാൻഗ്രൂസ് അതിനേതാണ് ശ്വസന വേര് നിമാറ്റോ ഫോർ അല്ലേ അപ്പം അത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് അത് ഏത് തരം റൂട്ടാണ് അതിനുള്ളത് അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ബീ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തയുടെ പേര് കണ്ടെത്തി എഴുതുക അതിനുള്ള കാരണവും എഴുതണം ഇത്തിൽ കണ്ണി തന്നിട്ടുണ്ട് മൂടില്ലാത്താളി തന്നിട്ടുണ്ട് റഫ്ലേഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് പൂപ്പലുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കസ്ക്യൂട്ട ലൊറാന്തസ് റഫ്ലേഷ്യ ഫംഗ്ലി ഇതിനകത്ത് കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ആരാണ് നമുക്കറിയാം ഇത്തിൽ കണ്ണി മൂടില്ലാത്താളി റഫ്ലേഷ്യ കസ്ക്യൂട്ട ലൊറാന്തസ് റഫ്ലേഷ്യ ഇതെല്ലാം പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഒരു കൂട്ടത്തിനകത്ത് വരുന്നു പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പെടാത്തത് ആരാണ് പൂപ്പലുകൾ ഫംഗയാണ് ഈ ഫംഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അത് സാപ്രോഫൈറ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫംഗ എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ് അത് പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആ റീസൺ വരുന്നത് കസ്കൂട്ട ലൊറാന്തസ് റഫ്ലേഷ പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഫംഗയാർ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഇത്രയും ആണ് എഴുതേണ്ടത്